。哎呀，总算是熬到头了。等这庆功宴一结束，您呢就踏踏实实的给我准备婚礼吧。啊、嗯。庆功宴？怎么听着那么凄凉啊？哪凄凉了呀？嗯、那么大一东方厂，能让你活生生的给拆了，不该庆功吗？庆完功呢，曲终人散。咱们的历史使命算是彻底完结了。那你还想干什么？哎呀，光拆算什么呀？最赚钱的是干。有本事把东方厂的地皮拿到自己手里，那才叫牛啊！哼，我发现你真是人心不足蛇吞象，得陇望熟，吃着碗里的，想着锅里的。妈，妈，妈，不是妈，妈，你怎么躺地下呢？啊，来来来来来，起来起来！妈，又怎么了？这是啊啊！真是越老越没用了，做个梦都能从床上摔下来。行了行了行了，起来啊，起来，慢点儿。哎，哎呦我的腰！哎，别动别动。啊啊，腰疼。腰疼是吧？啊啊，那得赶紧去医院。这样吧，你别管了，我送妈上医院。庆功宴你一人去吧。他妈对不住了啊，你上开车慢点。哎，这慢点。你先拖着点腰，先拖着点腰。你拖腰，我抬腿。来来来来，拖着点啊，拖着点，拖着点。哎，拖忍着点，忍着点。哎，孙总。小雨也来了，稀客啊！建国，哎，我妹呢？呃，临出门的时候，妈摔了一跤，小雪送她去医院了。摔得重不重啊？这得看检查结果。忙什么呢？最近总也不露面，瞎忙呗。真不打算回队了。回什么队？我这副总的位置一直给你留着呢。谢谢你还惦记我，能力有限，怕拖你送祖母后腿啊。说话越来越酸了。振宇，好久不见啊！嗯，吴总好。你好，这位是我爱人唐小雨。哦，你就是唐小雨。你好，吴总。你好，听建国提起过，唐家有两大秘，真是名不虚传啊。哎，你的那位秘呢？在家没来。哟，正好今天我也是孤家寡人的人，咱俩就凑一对儿呗。不好意思，借用一下。失陪。廖主任，这位是宋建国，这位是办公厅的廖主任。咱们这次项目，廖主任可是帮了大忙。廖主任您好，久仰大名，吴总可没少夸你啊，年轻有为。前途无量，您抬举我了，日后还请您多多关照。好说好说，谢谢谢谢。郑宇，啊，妈摔伤了，我放心不下，能让我先回去吗？也好，你先回去，跟妈说，我这边一完事儿就回去看她。那我先走了，路上小心点。儿。啊，邱正义，啊，你是？我张秋良啊。哦，秋良大哥，对不起对不起啊，太久没见了。哎，你怎么来宁州了？想你了呗。真的假的？开玩笑开玩笑。现在宁州经济发展很快，我专门从北京啊到这来淘金的。哦，兄弟，技术不方便，改日我请你单聊。没问题。哎，对了，抽空啊，一定带我去看看裘叔叔，我爸挺想他的，还专门给带了东西。谢谢张伯伯。张伯伯身体怎么样？张伯伯身体是非常好，就管不管屁呀，要不然我也不会离开北京啊。<笑>理解，我爸也这样。<笑>
家好。今天对于我们宁州市，对于东方厂，对于国学公司，都具有划时代的意义。在这里，我要引用美国宇航员阿姆斯特朗登月球时候说过的一句话：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”东方厂的拆迁工程也正是如此，这是东方厂的一小步，却是宁州市的一大步。一个崭新的、现代化的宁州市正在向大家招手。这次我们的拆迁工程比预期整整缩短了三个月的时间。在这里，我要感谢一个人，他就是国学公司的总经理宋建国先生。下面，请大家用热烈的掌声欢迎宋建国先生致辞。首先。请大家和我一起，为在拆迁过程中不幸去世的刘小旺先生默哀三十秒。人死了还被当枪使，为活着的人树立立场。默哀毕。致辞完毕，谢谢大家。找面子，我今天又学了一招。宋建国，你真是太聪明了今天庆功宴没尽兴，我要单独给你庆祝一下